Evet arkadaşlar bu dersimizde Debian Linux Debian'da konsolda komutları göreceğiz. Hangi komutları göreceğiz? CD MK'dir. L LS LS TRL LS TRL bu kodların ne işe yaradığını göreceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz nerede nasıl anlayacağız? Şimdi şuradaki seçtiğim tilde işareti yani şu işaret bizim home klasörümüz yani kendi evimizde bulunduğumuz yeri gösteriyor. Yani bütün işlemleri yapabileceğimiz daha çok işlem kısıtlaması işlem. Şu şekilde yaparsak kök dizinde yani root admin en yetkili kişinin dizine gitmiş oluruz. Şimdi tekrar şey yapalım. Kendi dizinimize gidelim. Home klasörümüz yani. Önce hangi klasörden hangi komutan başlayalım. Şimdi arkadaşlar Önce ls komut. ls komutu ne işe yarar? ls komutu bulunduğumuz yerde bize hangi klasörlerin olduğunu gösterir. Hemen yazalım. ls enter diyoruz. Ne varmış on klasörü? Belgelerde olan genel, kd3, backup, masaüstü, müdik, resimler, şablonları vs. Şimdi ls eksi a yaparsak ne yapmış olduk? Burada gizli klasörleri görmüş olduk. Gizli klasörleri nasıl anlarız? nokta nokta ile başlayan yerler gizli klasördür. Gördüğünüz gibi. Şunlar da. ls eksi a yaparsak neyi görmüş oluruz? Pardon. ls eksi de klasörler ayrıntılı bir şekilde gördüğün görürüz. Gördüğünüz gibi 4096 byte belgeler doğrulandı. Ne zaman oluşturuldu? Aa, izinler, dosya sahibi izinleri falan vesaire şey görüyoruz. Diğer bir komutumuz da touch komutu. Touch komutu ne işe yarar? Touch komutu bir dosya oluşturmamız sağlar. Mesela bir dosya oluşturalım. Herhangi bir hata gelmedi. Peki gelmediği takdirde oluşturum, oluşmadığını nasıl anlarız? Bulunduğumuz dizinde dosya, hangi dosyaların olduğunu nasıl gördük? ls komutu ile basalım. Gördüğünüz gibi muhammed.txt oluştu. Peki klasör oluşturalım şimdi. Klasör oluşturma komutumuz mk'dir. Mesela ne oluşturalım? Türkiye. Neden oluşturamadı? Erişim engellendi. Peki bunu nasıl anlarız? Bunu nasıl yaparız? Pardon. Parametre ile. mk'dir. Eksi p parametresi. Ondan sonra Pardon. Bir saniye. mk'dir. Özür dilerim. Yanlı yazdığım yanlış bir şey yüzünden, şeref yüzünden Türkiye oluşmadı. Şimdi normal mk'dir ile Direkt klasörümüzün ismini yazdığımızda direkt gördüğüm gibi oluştu. Peki iç içe klasör yapmak istersek mesela mk'dir Türkiye Adana yazalım mesela Malatya yazalım dedi. Böyle bir dosyaya da dizin yok. Şimdi burada ne yapabiliriz? Parametre kullanalım bakalım. mk'dir eksi p ne yazmıştık? Türkiye, Adana, Malatya. Şu anda bir hata vermedi. Bakalım biz. Ls'ye yazalım. Şurada bir Türkiye klasörümüz var. Peki bunun içindekileri oluşup oluşmadığını yani Adana klasörümüz, Malatya klasörümüzün oluşup oluşmadığını nasıl anlarız? Bir klasörün içine veya bir köke falan gitmek için cd komutu kullanırız. cd boşluk mesela klasörün ismini yazalım. Hemen klasörümüzün içinde gördüğünüz gibi. Bakalım burada var mı? Adana adlı klasörümüz var. Bunun içine girelim. Adana. Burada bir Malatya var. Gördüğünüz gibi. Hemen biz Peki bu tilde işaretini nasıl yapıyoruz? Onu da söyleyelim. Alt kere 3 tuşlarıyla tilde işaretimizi yaparız. 
Mesela şu tabi belgelere doğrudan bir saniye. Belgelerine bir gelelim. Burada hiçbir şey yok. Biz yeniden ana dizimizde gelelim. Şimdi peki bu dosyaları yazdık. Oluşturduk. Bir de pardon sadece oluşturduk. Bir de bunları silmeye bakalım. Mesela önce muhammed.txt silmeye çalışalım. Rm boşluk remote'den geliyor. Muhammed.txt Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi muhammed.txt yok. Türkiye falan hepsi var. Peki yaptığımız şu Türkiye klasörünün silmeyi deneyelim. Neyle komutumuz? Rm Türkiye. Yani burada bize bir uyarı verdi. Peki biz bunu nasıl silebiliriz? Yine parametre kullanacağız. Dosya silerken bize parametre sormaz. Fakat klasör silerken bize parametre sorar. Rm'nin parametresi ne, nedir? Hemen bakalım. Rm eksi r Türkiye hata vermedi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Türkiye Klasörü yoktur. Şimdi bu parametreler genellikle çok unutulur. Peki bu parametreleri unutmamak için veya unuttuğumuzu hatırlamak için ne yapabiliriz? Mean komutu ondan sonra daha sonra hangi kodun parametresini görmek istiyoruz? Mesela rm kodunun parametresi. Burada kodumuzu yanlış yaptık. Mian değil de M A N yani man. Enter bastığımızda aşağı doğru gideriz. Gördüğünüz gibi burada parametreleri gösteriyor. Hangi işaretleri gibisinde. Bu dersimiz sona ermişti. Umarım önümüzdeki dersler buluşuruz.